6 Haziran Pazartesi gününe ait Ali Bayzan tarafından yapılmış bir açıklama. Özü itibarıyla diyor ki, savcılıkta mahkemede duysun, gezi davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok. Yani gezi komplosunun yaşandığı tarihlerde ben o komploya karışmış olanlardan, saldırgan güruhtan herhangi bir zarar görmedim. Bundan kaynaklı herhangi bir mağduriyetim yok. Bundan sebep herhangi bir şikayette de bulunmuyorum. Tabi vakti müsait olan bir arkadaşımız o günün basın arşivine girse o günler içerisinde Ali Babacan tarafından bu konuyla ilgili yapılmış açıklamalar var mıdır? Varsa içerikleri nelerdir? Bunları çıkarsa ve şu açıklamasının yanına koyup karşılaştırsak zannediyorum bir aylı ibretli bir sonuç elde etmiş oluruz. Belki biraz da güleriz ama ondan daha fazla düşünmek ve üzülmek gerekir. Şöyle ki. İhanet en son kendine ihanet eder. Şimdi bu konuyla ilgili şu andan itibaren söyleyeceklerim arkadaşlar sadece Ali Babacan'la sınırlı ve onun şu bahsini ettiğimiz son açıklamasıyla sınırlı değil. Onun yanına rahatlıkla aynı kategoride yer aldıkları için Ahmet Davutoğlu'nu da koyabilirsiniz hatta Abdullah Gül'ü de koyabilirsiniz. Şimdi ihanetten bahsettim. Evet bunun hakikaten ağır bir ifade, ağır bir suçlama olduğunu farkındayım. Bu adamların şu anki duruşları arkadaşlar son derece net. Altılı yıkım ekibinin ki doğrusu ona sekizli demek lazım. Çünkü iki tane de gizli ortak var. PKK ile FETÖ. Üstlenmiş oldukları taahhüt, yapmakta oldukları taşeronluk, Türkiye'nin öyle ya da böyle önünü kesmek. Türkiye'yi yıkıma sürüklemek ama seçimleri kazanarak iktidar olmak suretiyle görünürde meşru ve hukuki yollar üzerinden ya da seçimleri bir kere daha kaybederek ve o kaybedişi bir bahane haline getirip Türkiye'de bir iç savaş yangınını tetiklemek üzerinden öyle ya da böyle bunlar Türkiye'yi yıkma misyonunu üstlenmiş altısı açık ikisi gizli sekiz başlı sekiz ortaklı bir yıkım ekibi. Bunların içerisinde özellikle dikkat çeken 3 kişi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Ali Babacan ve işte o minicik partisi. Diğeri Ahmet Davutoğlu ve o minicik partisi. Diğeri Temel Karamollaoğlu. Ama çok net İslami iddiası olduğu, yani İslami iddiası olan demeyeceğim eskiden olsaydı. Böyle demek gerekirdi. Zira milli görüşün geçmişi geleneği ortadadır. Ama bugün itibarıyla İslami iddiası olduğu görüntüsüne sahip olan Saadet Partisi. Bunlar hakkında arkadaşlar hain nitelemesini rahat rahat kullanırım. Bunların içinde de özellikle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında hain nitelemesini rahat rahat kullanırım. Ve tekrar söyleyeyim. Gelecek günleri yaşayacak olanlar Allah'ın inayetiyle bunun bir gerçeğe dönüştüğünü, maddi somut bir gerçekliğe dönüştüğünü de görecekler. Kural şudur. Bir anlamda manevi kanun sünnetullah şudur. İhanet en son kendisine ihanet eder. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da bu ilahi kanundan kaçamayacaklar. En son kendi kendisini sokan bir akrep gibi kendi ihanetleri içerisinde kendilerini yok edecekler. Tabi bu yok ediş mecazi anlamda. Yani siyasi açıdan iddiaları ile orantılandığı vakit olmak istedikleri, gelmek istedikleri yer açısından kendilerini yok edecekler. Ve Türk tarihine de İslam tarihine de kara bir leke halinde geçecekler. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünelim. Bunların her ikisi de Zamanında yolları Recep Tayyip Erdoğan'la kesişmemiş olsa idi. Yani kendi güçleri, kendi nitelikleri, kendi ayakları üzerinde sadece durduklarında bir zamanlar gelmiş oldukları yere gelebilmeleri mümkün ve muhtemel miydi? Yani bunlardan bir tanesi yıllarca Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından birini işgal etti. Türk ekonomisine yön veren iki numaralı isim oldu. Ve normal şartlarda bu niteliğiyle de Türk tarihine geçer idi Ali Babacan. Diğeri ondan da daha fazla. Ağustos 2014'ten 
Mayıs zannediyorum. 2016'ya kadar yaklaşık 2 sene müddetle Türkiye'de başbakanlık yaptım. Şimdi soruyu biraz daha açarak netleştirelim. Yani mesela Ahmet Davutoğlu'nun yolu Recep Tayyip Erdoğan'la kesişmemiş olsaydı tamamen kendi çizgisinde, kendi ayakları üzerinde bir hayat, bir kariyer, siyasi çizgide bulunmuş olsaydı gene başbakan olabilir miydi? Yoksa başbakanlığını büyük sayede, büyük nispette Recep Tayyip Erdoğan'ın onun elinden tutmasına, arkasından desteklemesine mi borçluydu? Şimdi bu soruyu sorsak zannederim yakın çevresinde bulunan herkesin, aslından dikkatle takip eden herkesin çok iyi bildiği gibi firavuni bir enaniyetten bahsediliyor. Yani hikmet gereği ve insan fıtratının neticesi her insanda az çok diyebileceğimiz oranlarda benlik duygusu, enaniyet diye nitelendirebileceğimiz bir içgüdü vardır da ama Ahmet Davutoğlu'nda bu patlama yapmıştır, uç noktalara ulaşmıştır. İşte o enaniyeti nedeniyle zannediyorum çok rahatlıkla hem de kendinden yüzde yüz emin bir şekilde kurula kurula diyecek ki ne demek? Tabii ki ben Recep Tayyip Erdoğan diye biri yaratılmamış olsaydı bile değil onunla yolumun kesişmesi gene başbakan da olurdum. Daha ötesi de olurdum. Olamazdı. Şu sebepten olamazdı. İspatı var. Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlıktan alınması ne kadar sürdü arkadaşlar? 8 dakika. Yani bir başbakanın başbakanlıktan alınması Türkiye'de de dünyanın herhangi bir normal ülkesinde de olaydır. Ve bunun yansımaları olur. Toplumsal yansıması olur. Ekonomik yansıması olur. Mesela borsa, döviz, altın değerleri bundan etkilenir. Olayın niteliğine göre yükselebilir. Ani bir yükseliş tepkisi verebilir. Düşüş tepkisi verebilir. Siyasi yansıması olur. Meclis aritmetliğine etki edebilir. Ve benzeri ve benzeri. Şimdi hatırlamanızı rica edeceğim. 8 dakikalık bir görüşme içerisinde Ahmet Bey ben seni başbakanlıkta istemiyorum. O da mecbur kaldı, istifa etti. Hepsi 8 dakika sürdü. Bunun toplumda, siyasette, ekonomide, borsada, dövizde, şurada, burada herhangi bir yansıması oldu mu? Hayır. Demek ki sen kendi gücünle kendi ayakların üstünde başbakan olmadın. Sen oraya emeğinle ter dökerek bir tepeye tırmanır gibi tırmanarak çıkmadın. Seni oraya Recep Tayyip Erdoğan isimli tabiri caizse bir uçak havadan geldi tepeden paraşütle bıraktı. O bırakan da öyle takdir ettiği uygun gördüğü tarihte seni bir tereyağından kıl çeker gibi 8 dakikada oradan çekti aldı hiç kimsenin de gıkı çıkmadı. Ali Babacan'ı bunun yanına koyabilirsiniz. Evet ki yani Ahmet Davutoğlu dediğimizde meraklıları biliyorlar. İyi günlerinde, güzel günlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın onun vesile-i nimeti olduğu günlerinde çok iddialı laflar etmişti. Yani özü itibarıyla dünyada, Türkiye'de hiç kimse hiçbir zaman hiçbir sebepten ötürü beni Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet eder durumda görmeyecek diye. Atalarımızın dediği gibi arkadaşlar büyük lokma yiyeceksin, büyük konuşmayacaksın. Ya da sünnetullah ifadesi her iddia imtihan edilir. Bu kadar büyük konuştu, iddialı konuştu. Çünkü ben, ben, ben diyen bir tip sürekli boş davul gibi. İşte dedi ki hala burada, arşın burada. Eder misin, etmez misin? Şimdi o tükürdüğünü Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikildiği günden beri zavallı yalamakla meşgul. Evet. Bu herifler hakkında daha konuşabiliriz arkadaşlar da fakat arz ettiğim üzere gündemimiz yoğun o yüzden bunlara bu kadar hatta belki fazla bile vakit ayırdık diyorum geçiyorum.